আসসালামু আলাইকুম আমাদের এক ভাই বশির পাটোয়ারি উনি প্রশ্ন করেছেন আমাদের চারপাশ বিভিন্ন রকমের ফিরকা বিভিন্ন রকমের মাজহাব মতামত আমরা দেখতে পাই সকলেই তাদের মতকে প্রাধান্য দেয় সকলেই তাদের মতকে বলে সেটা সত্য সেটাই হোক এই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি আমরা কোরআন এবং হাদিস যেটা এসে যে কোরআন এবং হাদিস সেটি অবশ্যই আমরা মানব বিদায় হজের সময় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে ভাষণ প্রদান করেছেন সেই ভাষণের অন্তর্ভুক্ত হল তারাক তুফিকুম আমরা নিলাম কাদুল্লু মাতা মাস্তাক তুম ভিমা কিতাব আল্লাহ সুন্নাতি আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি এই দুটি জিনিস যারা আঁকড়ে ধরবে তারা পথ ভ্রান্ত হবে না পথ ভ্রষ্ট হবে না সেই দুটি জিনিস একটি হলো আল কোরআন আর একটি হলো সুন্না আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের চতুর্পাশে বিভিন্ন রকমের মতভেদ বিভিন্ন রকমের মাজহাব মতামত এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হলো যে আমরা প্রথমত কোরআনে লক্ষ্য করব কোরআনে কি আছে কোরআন কি বলছে যখন আমরা কোরআনে পাব না বা কোরআনে বিস্তারিত যখন পাবো না সেক্ষেত্রে আমরা হাদিসে দেখব হাদিসে কি আছে আর হাদিস বিষয়টা এখন আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন রকমের হাদিস থাকে কিছু দুর্বল কিছু বানওয়ার্ড কিছু সহি হাসান বিভিন্ন রকমের হাদিস এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করব যেগুলো সহি হাদিস সঠিক হাদিস এবং হাসান উত্তম হাদিস যেগুলো এই হাদিসগুলো আমরা গ্রহণ করব বিপরীতে যেগুলো দুর্বল হাদিস রয়েছে সেগুলো আমরা গ্রহণ করব না পরবর্তীতে যেগুলো ইজমা রয়েছে আলেমগণ এবং সঠিক নিয়ম অনুযায়ী যেগুলো ইজমা রয়েছে ঐক্যমত রয়েছে আলেমদের সেগুলো আমরা লক্ষ্য করব গ্রহণ করব এবং কেয়াসের বিষয় যেটা কেয়াস যখন কোরআন এবং হাদিস সে কোনো একটা বিষয় পাওয়া যাবে না বর্তমানে যেগুলো অনেক সময় বিভিন্ন ঘটনা আমরা দেখতে পাই অনেক কিছুই কোরআন বা হাদিসে যখন পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে আমরা আলেম ওলামা যারা গত হয়েছেন সালফেস আলহিন সাহাবা ওনাদের যে মত যদি পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে সে মতটা আমরা গ্রহণ করতে পারি কিন্তু আমরা কখনও কিয়াস যেটা আমাদের মানে ব্রেন নিঃসৃত বা দেমাগ নিঃসৃত বা ধ্যান ধারণা প্রসূত যেটা আমরা বলে থাকি বা ইস্তেহাদ সেই ইস্তেহাদকে আমরা কোরআনের উপরে প্রাধান্য দেব না হাদিসের উপরে প্রাধান্য দেব না এই বিষয়টা আমরা পাই কেবলমাত্র আলোচনাউল জামায়াতের ক্ষেত্রে আলোচনাউল জামা এর নামটা নিয়েও এখন আমাদের মাঝে বিভিন্নভাবে যারা ভ্রান্ত দল তারা এই নামে নাম দিয়ে তারা চালাচ্ছে তারা যে কীটাস্কার করে বেড়াচ্ছে তারা ওয়াজ মাহাবিল করে বেড়াচ্ছে তারা নবীর জন্য ফেনা ফ্রিদা হয়ে যাচ্ছে তারা কোরআন এবং হাদিস থেকে অনেক দূরে সঠিক অর্থে হাদিসে এসেছে হাদিসটি তিরমিজিতে এসেছে মুসনাদ আহমদ এসেছে ওইরকমভাবে আবু দাবুদে এসেছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন পূর্ববর্তী যারা আহলুল কিতাব কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে ইহুদি নাসারা তারা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং আমার এই উম্মত উম্মতে মোহাম্মদি তারা তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে এই তিহাত্তর দলের মাঝে একটি দল থাকবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর বাহাত্তর দল তারা জাহান নামে প্রবেশ করবে জাহান নামে যাবে ওই হাদেশে বলা হয়েছে একদল যারা জান্নাতে যাবে তারা হলো যারা জামাতের মাঝে রয়েছে দলবদ্ধতার মাঝে রয়েছে অন্য রেওয়াইতে রয়েছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন মা আনা আলাইহি ও আসাহাবি যার উপরে আমি আছি এবং আমার সাহাবিগণ আছেন সেটি হলো ফিরকা নাজিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত দল যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তো এই কথোপকথনের মাধ্যমে আমরা যেটা জানতে পারি বা বুঝতে পারি সেটি হলো হকের উপরে তারাই থাকবে যারা কোরআন এবং হাদিসকে সহি হাদিসকে সর্বদা প্রাধান্য দেবে যখন আমরা দেখতে পাই দল দলে বা বিভিন্ন দলে দলে বিভক্তি আমাদের আশপাশে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কোরআন এবং হাদিস কি বলছে সেটাই আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে অনেকে বিভিন্ন মাজহাবের কথা বলে সঠিক হাদিসগুলোকে তারা দূরে দূরে রাখে সঠিক হাদিসগুলোকে দূরে রাখে এগুলো কিন্তু আমাদের করা উচিত নয় ঠিক নয় 
কারণ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস যখন আমাদের মাঝে আসবে এবং সেটা যদি সঠিক সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছে তখন কারো ক্ষমতা নেই সেই হাদিসটাকে অবজ্ঞা করা সেই হাদিসটাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো লোকের কথা মানা কারণ পৃথিবীতে যারাই রয়েছে যে সকল আলেম উলামাগণ আসছেন দুনিয়াতে সকলেরই কিছু না কিছু ভুল রয়েছে কিন্তু নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কোনো ভুল নেই নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মানে শরীয়তে তার কোনো ভুল নেই কারণ তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলমের তরফ থেকে ওহি প্রাপ্ত হয়েছেন পত্তা দেশ প্রাপ্ত দেশ প্রাপ্ত হয়েছেন এই পত্তা দেশ প্রাপ্ত হওয়ার কারণে শরীয়তে কোনো ভুল নেই তার কথাই সব সময় সব সময় শিরোধার্য হবে এবং গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে তো এক্ষেত্রে আমরা যেটা বলবো সেটা হলো আমরা ইনশাল্লাহ কোরআন এবং হাদিস মেনে চলবো হাদিস এর ক্ষেত্রে সঠিক হাদিসগুলো আমরা মানে খুঁজে বিশ্লেষণ করে তারপরে সেটা মেনে চলবো আমরা বিভিন্ন রকমের হাদিস গ্রন্থ দেখতে পাই তবে সঠিক হওয়ার ক্ষেত্রে বা সহি হওয়ার ক্ষেত্রে যে সকল হাদিস আসে তার মাঝে রয়েছে সহি বুখারি সহি মুসলিম এবং পরবর্তীতে সুনান সুনান আরবা সুনান সাতটে কিতাব যেগুলো রয়েছে সুনান আবু দাউদ সুনান তিনমিজে সুনান নাসাই সুনান ওইবন মাজা এ সুনানুর কিতাবগুলোতে সুনানের কিতাবগুলোতে কিছু জয়ীব দুর্বল হাদিস রয়েছে সেগুলো আলেমগণ আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন তার মাঝে কিছু সঠিক রয়েছে কিছু মানে দুর্বল রয়েছে যেগুলো সঠিক সেগুলো অবশ্যই আমরা মেনে চলবো আল্লাহ রাবুল আলম সহ তফিক দান করুন আপনারা বা আমরা যদি আল্লাহ আলবানি রহিমাহুল্লাহ দিকে লক্ষ্য করি উনি এগুলো সহি সুনানের যেগুলো সহি হাদিস এবং যেগুলো জহিফ হাদিস তিনি সেগুলো শ্রেণী শ্রেণীবদ্ধ করেছেন আলাদা আলাদাভাবে সাজিয়েছেন কিতাব রয়েছে নেটেও সেগুলো পাওয়া যাবে এছাড়াও এমনি পুস্তক আকারে বা কিতাব আকারে সেগুলো রয়েছে তো আমরা ইনশাল্লাহ কোরআন এবং হাদিস মেনে চলব কোরআন এবং হাদিস হলো আমাদের আসল পথ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম হলেন আমাদের আসল ইমাম আসল মানে তাকেই আমরা অনুসরণ করতে পারি অন্য অন্য কাউকে নয় সেই অনুযায়ী আমরা কোরআন এবং হাদিসকে মেনে চলবো আল্লাহ রবুল্লাহ সেই তফিক দান করুন সকলে বলি আমিন সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ